Здравствуйте, друзья. Меня по-прежнему зовут Александра Поснова. Небольшая заминка, потому что меня ругает Люда, что я начинаю говорить раньше, чем начинает записываться видео. Но я очень всегда тороплюсь поделиться с вами очередной зеленой красотой. И в сегодняшнем ролике я делаю для вас обзор сорта Алаказии. А, ну, сегодня у нас съемка идет 10 растений. Я прям пошла по алфавиту, про что не сняты ролики. И большинство из них на букву А. Соответственно, Алаказия главная мы сегодня у нас участвует в съемках. Итак, Алаказия Гагиана Калифорнийская. Вот такая красотка. Если кто-то был в тропических странах, либо видел какие-то запрещенных сетях видео с большими алаказиями, если я не ошибаюсь, это именно они. Эти алаказии вырастают огромные, вот с такими лопухами. Ну, мне кажется, я не ошибаюсь, и речь именно идет про них. То есть растение просто огромное. Вот слоновьи уши не меньше. Вот таким компактным кустиком оно у нас пришло. Сейчас я посмотрю, в каком оно диаметре горшка. Это 17 на 55, и это, ну, скажем так, типа, типа детка. А, на удивление, на удивление хорошо она доехала, без повреждений, при том, что листики у нее достаточно мягкие. Видите, новый лист отличается по цвету от предыдущего. Мы сейчас вот так приподнимемся, чтобы была видна разница. Почему делаю на этом акцент практически в каждом видео? Потому что многих пугает, что новые листья появляются не такими, как старые листья. Не того размера, не того цвета. И думают, что все растение как спасти, пишут мне, как реанимировать. Дышим, наслаждаемся и наблюдаем за изменением цвета листьев. Это абсолютно нормальная, естественная история. В данном... В данном горшке у нас, смотрите, вот у нас есть одно материнское растение. И у нас от э, корня пошло еще одно растение, еще одно и еще одно. То есть вот три малыша, это уже такие детский, детский сад здесь в горшке. Соответственно, если вы, у вас станет вопрос, можно ли ссаживать ее с какой-либо другой Алаказии, вы знаете, я бы, наверное, максимум что сделала, посадила ее с какой-нибудь, ну, типа Юкатан Принцесс, потому что та тоже огромная по размеру вырастает, и они не будут друг друга забивать. Остальных она просто забьет, поскольку она гигантская. Если у вас есть <coughs> пустой участок места, и вы хотите много зелени, это алаказия для вас. Алаказии очень простые в уходе, поверьте мне. И даже, даже если на них нападает какая-нибудь гадость, и у вас нет времени их своевременно протравливать, либо вы упустили этот момент, срезаем листья, они обрастают заново. То есть это так работает, но, конечно, оно уже будет не таким пышным сразу, будет обрастать медленно, но, тем не менее, они очень живучие. Главное, не залить клубень. Рассеянный свет. Рекомендует нам садовник, соглашусь с ним, потому что локазим свет нужен, они не являются тени выносливыми и уж тем более тени любивыми, но при этом прямые солнечные лучи сожгут ее прекрасные нежные листья. Мне тут задали вопрос в комментариях, что значит прямые солнечные лучи. Прямые солнечные лучи это когда светит солнце прямо на растение. Не откуда-то сбоку, не через москитную сетку, не через жалюзи, а вот это южное окно и прямо солнце шпарит на листья. Будут ожоги. Не рекомендовала бы я ее выносить на улицу в избежание всяких проблем. Ну а так, в принципе, уход такой же, как за всеми алаказиями. Мыть раз в полгода. Причем мыть ее, скорее всего, душ. Ну, можно и тряпочку, у нее достаточно плотный лист. Обратите внимание, какой красивый рисунок прожилок. То есть прям вот он красивый. такой. Вот вроде бы ничего особенного, но вот это волнистый край листа. Хорошо прорисованные прожилки. Большой размер листа делает ее, безусловно, фаворитом среди таких вот пышных зеленых растений, если вам хочется без каких-либо проблем озеленить пространство, чтобы было много и сразу. Вот, наверное, это все, что я хотела вам сказать. Алаказия Гагиана, калифорнийская. Прошу любить и жаловать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И надеюсь, до новых зеленых встреч.